В этом видео поговорим про рынок криптовалют. Что это такое, как на нем можно заработать и какие методы инвестирования могут быть использованы при работе на крипторынке. А в конце ролика мы приведем пошаговую инструкцию по торговле на криптовалютном рынке для начинающих. Всем привет! Вы на канале Жажда Про. Что из себя представляет рынок криптовалют? Рынок криптовалют или крипторынок – это совокупность всех существующих криптовалют и инфраструктуры, которая их обеспечивает. Виды рынка криптовалют. Биржевой – это организованный рынок криптовалюты, операции по купле-продаже которой осуществляются в соответствии с установленными биржей правилами. На биржевом рынке ведется торговля криптовалютами, которые прошли процедуру листинга на бирже. Вне биржевой – это неорганизованный рынок криптовалюты, на котором стоимость определяется индивидуальным соглашением между продавцом и покупателем. Особенности криптовалютной индустрии. Изучив историю установления и развития рынка криптовалют, можно заметить главное. Он развивается, и это развитие будет продолжаться. Он становится все привлекательнее для институциональных инвесторов. Также можно заметить тенденцию к растущей его интеграции с традиционными финансовыми рынками. Торговля электронными валютами открывает поистине неограниченные перспективы для заработка, ведь получить доход можно как при снижении, так и при повышении котировок. Главные особенности криптовалютной индустрии. Первое. Круглосуточная доступность, без выходных и праздников. В отличие от классических финансовых рынков, рынок криптовалют не подвластен большинству ограничений. Режим его работы 24 на 7. Сделки здесь осуществляются в любое удобное трейдеру время. Кроме того, здесь довольно низкие торговые комиссии. Так как криптовалютный рынок функционирует круглосуточно и в его работе отсутствуют перерывы, закрытие позиций по окончанию рабочего дня или недели не производится. Второе. Низкий порог для входа. Чтобы совершить операции на валютном рынке, инвестор должен владеть довольно большим депозитом. Не все начинающие могут себе это позволить. Если же говорить о рынке ценных бумаг, здесь новичкам трейдинга приходится совсем непросто. К примеру, для начала работы на американском фондовом рынке нужно владеть депозитом в размере нескольких десятков тысяч долларов США. Чтобы начать совершать операции с криптовалютой, в большинстве случаев будет достаточно и 10 долларов. Третье. Волатильность криптовалют гораздо выше, чем у фиатных валют. Некоторые инвесторы, давно работающие на традиционном финансовом рынке, высказывают недовольство по этому поводу. Но стоит отметить, что большие колебания цен не отпугивают, а напротив привлекают большое количество трейдеров. Секрет вот в чем. При торговле фиатными валютами обычно не обойтись без заемных средств. Это связано с тем, что волатильность здесь составляет не более 5% в месяц. И потому, к примеру, почти все сделки на рынке Форекс проходят с использованием кредитного плеча. Что же касается криптовалют, торговать ими можно и на спотовом рынке. А значит, отсутствуют маржин-колы, стоп-лоссы, а возможные риски сведены к минимуму. Четвертое. Отсутствует корреляция с прочими активами. В последнее время даже те, кто называют себя сторонниками традиционного подхода к инвестированию, соглашаются, что им не помешало бы диверсифицировать собственный портфель криптовалютой, ведь она почти не коррелирует с активами классического финансового рынка. Можно сказать, что количество инвесторов, которые видят в цифровых валютах тихую гавань для сбережения средств в период экономических кризисов, неуклонно растет. Пятое. Значительный потенциал роста. Поскольку криптовалютная индустрия находится в стадии активного развития, этот рынок все еще гораздо меньше традиционного фондового или валютного рынка. И потому перспективы его роста уже в ближайшем будущем обещают быть весьма значительными. Быстрое развитие технологии блокчейн вызывает интерес все большего количества частных инвесторов. Даже больше. Ею начинают активно интересоваться крупные корпорации. Соответственно, разрабатывается все больше решений с использованием технологии блокчейн, а значит, на их создание направляются все более масштабные инвестиции. Все это способствует росту популярности криптовалют и капитализации этого рынка. Стоит отметить, что не все инвесторы на криптовалютном рынке стремятся заниматься трейдингом. 
Некоторые больше интересуются технологией buy and hold. Ее использование подразумевает покупку надежной цифровой валюты, хранение ее в холодном кошельке на протяжении одного-двух лет, а затем продажу по более высокой цене. Популярность этой технологии вызвана тем, что прогнозы, касающиеся доходности цифровых валют в долгосрочной перспективе, весьма заманчивы. Однако однозначного ответа на вопрос, что же лучше, холдить или трейдить, не существует. Опытные игроки криптовалютного рынка приводят множество аргументов в пользу каждой из этих технологий. Как начать торговлю на криптовалютном рынке? Этап первый. Выбор биржи. Есть международные биржи без поддержки русского языка. Есть отечественные площадки. Новичкам даже не обязательно создавать криптовалютный кошелек. Переводите деньги в криптовалюту и обратно прямо на бирже. Еще несколько пунктов, на которые стоит обратить внимание. Системы ввода и вывода денег. На некоторых зарубежных биржах для размещения депозита придется регистрироваться в платежных системах, неудобных для российских пользователей. Отзывы о площадках на профессиональных сайтах и форумах. Безоговорочно верить всему, что пишут, не стоит, но общую обстановку выяснить следует. Количество трейдеров. Чем их больше, тем больше спекулятивных возможностей. В описании под видео вы найдете рейтинг лучших бирж криптовалют по надежности. Этап 2. Регистрация и пополнение баланса. Чтобы начать торговлю, нужно зарегистрироваться на бирже. Небольшим площадкам достаточно адреса электронной почты. Крупные ресурсы требуют более подробные данные, вплоть до паспортных. Чем больше суммы, которыми вы оперируете, тем больше информации придется предоставить. Этап третий. Выбор криптовалютной пары. В выборе торговых пар важно обратить внимание на следующие аспекты. Рыночная капитализация. Монеты с низкой рыночной капитализацией показывают довольно сильные скачки цен даже за весьма короткий промежуток времени. Тип монеты. Удобнее всего торговать со стейблкоинами, поскольку вы всегда знаете курс стабильных монет в силу того, что они привязаны к определенному фиатному активу. Например, USDT. График монеты. Если в течение дня монеты показывают сильные скачки, даже несмотря на большой объем, как это часто бывает с XRP, например, лучше не использовать ее как торговую пару и подобрать что-то более гладкое. Последние новости. Крипторынок строится на новостях и важно понимать, какой информационный фон у монеты, которую вы выбрали для торговли. Этап четвертый. Заполнение ордера на покупку валюты. Разумным шагом будет анализ графика криптовалютной пары. Опытные трейдеры покупают, если видят стойкую тенденцию к повышению стоимости. Но новички обычно принимают решения на основе интуиции или советов, прочитанных тут же во внутреннем чате. Не самая выигрышная стратегия. На нашем канале есть ролики про технический и фундаментальный анализ. Рекомендуем внимательно их посмотреть. Этап пятый. Анализ рынка и продажа валюты. Остается только анализировать рынок, ожидая выгодных для вас изменений. Когда курс повысится настолько, что операция перекроет не только комиссию биржи на вывод, но и принесет вам прибыль, действуйте. Отдельный вопрос – перевод криптовалюты в реальные деньги. Не всегда это удобно делать прямо на бирже. Не забывайте о комиссионных. В таких случаях пользуйтесь услугами обменных пунктов. Про особенности обмена криптовалют мы также рассказывали в одном из наших видео. Психология трейдера. Четыре золотых правила для успешной торговли. Универсальное правило для всех биржевых игроков – заниматься трейдингом нужно с холодной головой, уверенно и спокойно. В плюсе остаются самые терпеливые и расчетливые. Правило первое. Учитывайте объем торгов и капитализацию криптовалюты. От объема торгов зависит спрос на интересующую вас криптовалюту в ближайшем будущем. А капитализация напрямую указывает на популярность и востребованность валюты. Чем больше фиатных денег вложено в цифровые монеты, тем оживленнее и прибыльнее торги. Правило второе. Не жадничайте. Жадность сгубила многих трейдеров. Если курс устойчиво растет, не стоит надеяться, что каким-то внутренним чутьем угадаете пик подъема и заработаете по максимуму. Закон Мерфи для биржевиков гласит. Если вы решили подождать, пока валюта поднимется в цене еще немножко, будьте уверены, что далее последует спад. 
Держите в голове поговорку про синицу в руках. Правило третье. Будьте терпеливы. И обратное правило. Если вы купили валюту по одной цене, а на следующий день она чуть-чуть подросла, не довольствуйтесь крохами. Правило четвертое. Смотрите на стакан заявок. Стакан заявок, он же биржевой стакан, это таблица заявок на куплю-продажу криптовалюты. Если в колонке покупателей дефицит, а в столбце продавцов переизбыток, есть вероятность, что вам не удастся продать валюту по той цене, которая вас устраивает. Не будет спроса. Советуем вам также посмотреть подробное видео про торговлю криптовалютами на бирже. На этом у нас все. Напоминаем, что вы всегда можете найти больше информации на канале Жажда Про и в описании под каждым видеороликом. Если вам понравилось видео, поддержите лайком и комментарием, а также подписывайтесь на наш канал. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые выпуски. До новых встреч!